warum du dir deine großen Wünsche erfüllen musst, das erfährst du in diesem Video. Es geht um das Thema Manifestation und dieses Video ist das erste einer Trilogie. Und hier geht es, wie gesagt, mal um die Wünsche. Was sind sie überhaupt und wozu sind sie da? Nun, die meisten Menschen glauben ja, hm, die größten Wünsche können wir uns nicht erfüllen. Warum? Weil uns das einfach von klein auf eingetrichtert wird. Na, da heißt es dann, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, man muss äh, hart arbeiten, um alles zu erreichen, was man möchte. Man muss äh, den richtigen Job haben und das Leben ist kein Ponyhof und vor allen Dingen kein Wunschkonzert. Ich sag dir heute, das Leben ist ein Wunschkonzert und warum du dir deine Wünsche erfüllen musst, das erfährst du jetzt. Denn, überleg mal, ein Wunsch ist die Antwort auf und zugleich die Lösung für deine Probleme. Logisch, oder? Du hast vielleicht Schulden und bist im Mangel und du möchtest das Gegenteil. Also ist ja finanzielle Freiheit und ein, ein Gefühl des Reichtums äußerst wichtig, damit das in dein Leben kommen kann. Ja? Und da kann man natürlich auch viele Fehler machen beim Manifestieren. Ich habe sie alle selber gemacht. Äh, zum Beispiel kann man nicht aus dem Mangel heraus manifestieren. Da zieht man nur noch mehr Gründe für Mangel an. Das ist einfach so. Und das lernst du eben bei mir zum Beispiel in meiner Manifestationsakademie, dein magisches Leben. Äh, den Link gibt es irgendwo rund um dieses Video. Deine Wünsche sind dir in dein Herz gelegt worden, damit du sie dir erfüllst. Das steht schon in der Bibel. Nur mit der Bibel ist es auch so eine Sache, denn die wurde von allen möglichen Menschen aus meiner Sicht total falsch interpretiert. Es geht hier nicht um die Geschichte einer, äh, von, von reellen Menschen, sondern es geht um quasi unsere psychologische Entwicklung, unsere Bewusstseinserweiterung, unsere Entwicklung zurück dahingehend, dass wir uns erinnern, wer genau wir eigentlich sind, nämlich mächtige Wesen, die nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurden, um sich ein Leben zu erschaffen, das sie begeistert. Ja? Und dein Wunsch ist in deinem Herzen, damit du ihn dir erfüllst. Sieh mal, wenn du dich ein bisschen mit Quantenphysik beschäftigt hast, dann weißt du, dass der Beobachter das Ergebnis durch seine Erwartungshaltung bestimmt. Du bist in diesem Fall der Beobachter deiner Realität, deines kleinen Universums oder des großen Universums, das alles in dir ist. Ja? Und du könntest ja einen Wunsch nicht wahrnehmen, du könntest dir etwas nicht vorstellen, wenn es nicht als Blaupause schon im Quantenfeld existieren würde. Die Schöpfung ist abgeschlossen. Es gibt nichts Neues zu erfinden. Ja? Insofern, wenn du, und den, im nächsten Video erkläre ich dir dann genau den Manifestationsprozess, wenn du dir etwas vorstellen kannst, dann kannst du das auch manifestieren. Es kann gar nicht anders sein. Und du tust, du tust das sowieso ständig. Ja? Deine Realität jetzt ist das Ergebnis deiner Manifestation. Die meisten Menschen wissen nur nicht, dass sie sowieso andauernd manifestieren. Ja, und dann sagst du vielleicht, was für ein Quatsch, ich werde mir doch nicht meine Schulden manifestiert haben. Doch, ja, weil du ganz einfach die Programme, die in dir ablaufen und dein Unterbewusstsein ist sehr mächtig und ich habe es wirklich sehr, sehr studiert, unser Unterbewusstsein, weil ich ja auch als Hypnotherapeutin arbeite. Du musst dich umprogrammieren. Ja, damit du in einen anderen Bewusstseinszustand kommst. Eben zum Beispiel aus dem Bewusstseinszustand des Mangels und der Armut in den Bewusstseinszustand des Reichtums. Ja? Und Reichtum hat nichts mit der Menge des Geldes auf deinem Konto zu tun. Denn es gibt Menschen, ich kannte mal eine Multimillionärin, die hatte ein Mangelthema, das glaubst du nicht. Ja? Die hatte ständig Angst, dass sie ihr Geld wieder verliert, dass sie äh, die falschen Freunde hat, die ihr versuchen, ihr Geld abzuluxen. Und die waren auch überhaupt nicht glücklich. Also es war erstaunlich, dies beobachten zu dürfen und zu erkennen, dass Reichtum nichts mit dem Geld auf deinem Konto zu tun hat. Und deswegen ist das mit Geld manifestieren ja auch immer ein bisschen tricky, Ganz einfach, weil es ja eigentlich dahinter geht um den großen Wunsch, den wir haben. Denn wir können mit dem Geld natürlich vieles tun. Wir können uns eben 
ein Leben kreieren, in einem Haus leben, in einer Wohnung leben, die uns begeistert, an einem Ort leben. Wir können die Dinge tun, die uns begeistern und wir können andere inspirieren. Ja? Weil wir dann sagen können, hey, schau, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt, Beispiel, Multimillionärin. Ja? Und denn im Grunde macht es keinen Unterschied, ob man sich einen Wunsch von 500 Euro manifestiert oder 5000 oder 5 Millionen oder noch mehr. Das macht im Prinzip keinen Unterschied. Alles, was zwischen uns und der Erfüllung dieses Wunsches steht, ist, sind unsere Glaubenssätze, unsere inneren Programme, die ablaufen. Ja? Wo eben auch unter anderem vielleicht verankert ist, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und ich sage dir, Deine Herzenswünsche, die sind so wichtig, die solltest du ernst nehmen. Denn es ist tatsächlich so, ich glaube, dass wir, wenn wir aufgeben und wenn, wenn wir uns unsere Wünsche nicht erfüllen, dann sagt unsere Seele, ach mein Gott, schade, ja, hm, wieder nichts in diesem Leben, ja, okay, dann könnte es durchaus sein, dass wir sogar früher sterben, als es möglich wäre, für uns zu leben, ja. Das ist eine meiner Erkenntnisse auch in der Begleitung von Trauernden, was ich ja auch immer noch mache, wenn ich als freie Rednerin äh, tätig bin, nicht nur für Hochzeiten, sondern eben auch für Verabschiedungen. Und es gibt so viele Lebensgeschichten, die ich gehört habe. Und was mich wirklich gelehrt hat, wenn die Menschen ihre großen Träume sich nicht erfüllt haben, dann gibt die Seele auf und sagt irgendwann, okay, naja, dann... Vielleicht checkt sie es in einem neuen Leben. Ja, da müssen wir halt noch eine Runde drehen, nochmal mit denselben Themen. Ja? Und deswegen sage ich dir, und ich werde nicht müde, dir das zu sagen, erfülle dir deine Wünsche, lerne bewusst zu manifestieren, denn du manifestierst sowieso die ganze Zeit. Wieso dann nicht bewusst? Wieso dann nicht dein Leben kreieren? Denn ich habe gesehen, was es bedeutet, aufzuhören, bewusst zu manifestieren. Und dann übernehmen diese inneren Programme wieder äh, das Kommando und wir manifestieren das, wofür, wovor wir Angst haben oder äh, was wir nicht wollen. Ja? Also es ist tricky, ja? weil der Akt der Manifestation, wie gesagt, ist relativ einfach. Aber es gibt vieles rundherum zu beachten und es bedarf vor allen Dingen der Kontinuität, damit du dein Unterbewusstsein umprägen kannst. Und das musst du, du musst dich umprogrammieren, damit es funktioniert. Ja? Im nächsten Video erzähle ich dir dann ganz genau, wie es funktioniert, also wie dieser Akt der Manifestation genau ist, was du beachten musst und ähm, im dritten Video geht es dann darum, wie sich das Ganze dann wirklich auch in deiner 3D-Realität zeigen wird. Für jetzt sage ich danke fürs Zusehen, fürs Dranbleiben, empfehle mich gerne weiter, wenn dir das Video gefallen hat, dann äh, schenk mir noch bitte gerne einen Daumen hoch, damit der Algorithmus von YouTube weiß, dass du mehr dieser Videos sehen willst von mir. Und wenn du Anregungen, Kommentare hast oder vielleicht sogar Erfolgserlebnisse oder Fragen, bitte gerne in die Kommentare. Ich nehme sie dann gerne in einem der nächsten Videos auf.